உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஐயா நீங்க தானே இந்த கேஸை கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வந்தது ஆமாங்கய்யா ஆமா இங்க கொடுத்த ஆதாரம் எல்லாம் பொய்யா இல்லங்கய்யா கொலை நடந்த இடத்துல இருந்து விஜய் தப்பிச்சு போனதை வச்சு தான் அரெஸ்ட் பண்ணோம் அரெஸ்ட் பண்ணி நீ தான் கொலைய பண்ணதா ஒத்துக்க சொல்லி மிரட்டி இருக்கீங்க இல்லையா அப்படின்னா அவர் ஏன் வந்தாரு எதுக்கு வந்தாருன்னு விசாரிக்கலையில இவர் தான் கொலையாளியா உண்மையிலேயே பொண்டாட்டி மேல இருக்க கோவத்துல தான் இந்த கொலைய பண்ணீங்களா இல்ல இந்த கொலைய உங்களை யாராவது பண்ண சொல்லி வற்புறுத்தினாங்களா இவரான என் கட்சிக்காரர் விஜய் மீது குற்றமே செய்யாமல் தன் பிள்ளைக்காக கோர்ட்டில் ஆஜரான சின்ன தாயி என்ற தாயம்மா மீதும் எந்த குற்றமும் இல்லை என்று உறுதியானதால் கோர்ட்டார் அவர்கள் அவர்கள் இருவரையும் நிரபராதி என தீர்ப்பளித்து விடுதலை செய்யுமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவரானது நினைச்சா இப்பவே உன்னையும் இந்த வழக்கில் மாட்டி விட முடியும் ஆனா அதுக்கான நேரம் இப்ப இல்ல உனக்குன்னு ஒரு நேரம் வரும் அப்ப நீயா எங்கிட்ட வந்து மாட்டி இந்த வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளி யார் என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது குற்றம் சுமத்தப்பட்ட விஜயை நிரபராதி என்று தீர்ப்பளித்து இந்த கோர்ட் அவரை விடுதலை செய்கிறது உண்மையான கொலையாளி வாளிக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான ஆயுள் தண்டனை விதித்து இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது குற்றம் செய்யாத விஜயின் மீது பொய் வழக்கு போட்ட காவல்துறையை இந்த நீதிமன்றம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக தக்க நடவடிக்கை எடுக்க இந்த உயர் நீதிமன்றம் ஆணையிடுகிறது மேலும் மகனை காப்பாற்றும் எண்ணத்தோடு கோர்ட்டில் ஆஜராகி கோர்ட்டின் நேரத்தை வீணடித்த சின்னத்தாயி என்கின்ற தாயம்மாவின் உடல்நிலை சரியானதும் அவரை கோர்ட்டில் ஒப்படைக்குமாறு இந்த கோர்ட் காவல்துறைக்கு ஆணையிடுகிறது மேலும் அவர் உடல்நிலையும் மனநிலையும் சரியில்லாத பட்சத்தில் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை மருத்துவ சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும்படி இந்த கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது தேங்க்யூ <laughs> 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 சும் 
அதிகமா சொல்ல கூடாது கோர்ட்டே அப்படி கதிகலங்கி போச்சு சார் கோர்ட்ல இருந்த எல்லாரும் உங்களை பார்த்ததும் அப்படி நடுநடுங்கி போயிட்டாங்க சார் அந்த பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் என்ன பேச்சு பேசினார் தெரியுங்களா சார் உங்களை பார்த்த உடனே பேச்சே வரல அந்த ஆளுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி வாதாடுனதை பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆயிடுச்சு சார் மறுபடியும் நீங்க சிங்கம்னு நிரூபிச்சிட்டீங்க சார் அப்பா அந்த வீடியோ ஆதாரம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா கொண்டாட்டிய பலி கொடுத்த வாலி உன்னோட எதிரி மயூரிக்கு வேண்டப்பட்டவன்னா ஏதோ இருக்குன்னு நினைச்சு அவங்கள தேடி போன அவங்களே வந்து என் வலையில சிக்கிட்டாங்க எனக்கு நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் என்ன நடக்கும்னு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சுப்பா எனக்கு நல்லது நடக்கும்னு நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருந்தது அதே மாதிரி நடந்துருச்சு போலீசாலே முடியாத எத்தனையோ கேசுகளை சார் தீத்து வச்சிருக்காருமா பார்த்தல இப்ப இந்த கோர்ட்ல கிங் நிரூபிச்சுட்டார்ல இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு நிமிஷம் டேய் வாலி சேரக்கூடாத இடத்துல சேர்ந்து கடைசியில உன் வாழ்க்கையே இழந்துட்டடா உன் பொண்டாட்டியும் பலி கொடுத்துட்டு நீ ஜெயிலுக்கு போற ஏண்டா இதெல்லாம் இவ்வளவு நாள் நல்லவனாவும் இல்லாம கெட்டவனாவ இல்லாம தான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் திரும்ப வரும்போது கெட்டவனா மட்டும்தான் வருவேன் அப்ப நீ யாரும் கண்ணுமாடி நிக்காதீங்க வாலி ராஸ்கல் முதல்ல உன்னால வெளியே வர முடியுமான்னு பாருடா இன்ஸ்பெக்டர் கூட்டிட்டு போக கண்டிப்பா உடம்புல உன் அப்பறத்தம் தான் ஓடுதுங்கிறத இப்படிதான் நிரூபிப்பியா ஒரு தடவை பட்டா திருந்தவே மாட்டியா என்ன பாக்குற முதல்ல உன் அப்பனை மாதிரியே தேவையில்லாம என்கிட்ட மோதன என்ன வச்ச என் பொண்டாட்டிய டார்ச்சர் பண்ண இப்ப என் மாமனார் மலையை கை வைக்க துணிச்சிட்டேன் கை வைக்காம இருக்க இதோட எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்னை விட்டு விலகி போயிட இனிமேலாவது திருந்தி ஒரு பொண்ணா வாழப்பாரு என்ன புரியுதா மேல கை வச்சா அவருக்கு அசிங்கம் ஃபீல் பண்றாரு இத விட அசிங்கம் நடக்காம அவமானம் நடக்காம நீ பாத்துக்கோ உனக்கெல்லாம் மானனு ஒன்னு இருந்தா தானே அடக்கமா வாழணும்னு ஆசைப்படுவேன் எவ்வளவு தைரியம் டி என்னடி மறைக்கிற என் புருஷனை ஜெயிலுக்கு அனுப்ப துடிச்சேன் இப்போ என் அப்பா தடுக்கிறதுன்னு அவரை கொல்ல பாக்குறியா உன்னால முடியுமாடி நானும் என் புருஷனும் இருக்கும் போது என் அப்பா மேல கை வைக்க முடியுமா உன்னால பாவம் பண்ணி சேர்த்த பணம் இருக்கு பக்கத்துல பக்க பலம் இருக்கு போக கூடாத இடத்துக்கு போய் இப்ப என்னாச்சு பார்த்தல இப்ப கூட உன்னை காட்டி கொடுக்காம ஏன் விட்டு வச்சிருக்க தெரியுமா 
நீ பண்ணது தப்புன்னு உணர்ந்து என் பொண்ணு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் எனக்கு வாழ்க்கை பிச்சை கொடுக்கணும்னு கெஞ்சணும் நீ அது கண்டிப்பா நடக்கும் இனி அவன் வாழ்க்கையில தலையிடாம பயந்து வாழணும் என்ன புரியுதா என்ன பாக்கிற போ வண்டியில் உட்காருமா அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணணும் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இப்ப அவசரப்பட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்துல முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா நீங்க ஜென்மத்துக்கு ஜெயில இருக்கணும் இது தேவையா நிலைமைக்கு என்ன கொண்டு வந்து விட்டவங்கள நான் சும்மா விட மாட்டேன் என் அப்பாவோட எதிரின்னு தான் உன்னை அழிக்க நினைச்ச ஆனா இப்போ நீ எனக்கு எதிரி ஆயிட்டல உன்னை விட மாட்டேன் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு <laughs> இசையோட அப்ப ஈஸ்வரமூர்த்தி மருமகன் விஜய காப்பாத்தி வெளியே கொண்டு வந்துட்டான் இப்ப விஜய் வெளியில வந்தா என்ன வரல என்ன நமக்கு என்ன அவன் ஆத்தா காரி சரியாகிற வரைக்கும் அவன் நம்ம பக்கம் வரமாட்டான் அவ சரியாகிறதுக்குள்ள நீங்க அவளை சரி பண்ணிடுங்க இத பாருங்க யாருக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம கைக்கு வந்த சொத்து திரும்பி நம்மள விட்டு போக கூடாது சீக்கிரமா அந்த சின்ன தாய் கதையை முடிக்கிற வழிய பாருங்க சிவகாமி அந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக தாண்டி நான் இதுவரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சாப்பிடுங்க வட்டுக்குட்டி 
சும்மா சாப்பிடுங்க அழாதீங்க கட்டு குட்டி இல்ல சொன்ன பேச்சு கேள்பா நல்ல பிள்ளை இல்ல நீங்க அழாதீங்க கட்டு குட்டி இல்ல அழாதீங்க அழாதீங்க வாங்க போய் பாட்டி கிட்ட பேசுவோம் வேணா சுந்தர் அம்மா என் கூட பேசலன்னா எனக்கு அழுகழகிய வரும் நான் வரல நம்ம பாட்டி கிட்ட பேசிட்டே இருந்தாதான் சரியாவாங்கன்னு அம்மா சொன்னாங்க பாட்டி பேசலன்னா பரவாயில்ல நம்ம போய் பேசுவோம் சரி வா அம்மாக்கு என்னதான் ஆச்சு பாட்டி நானும் குழந்தைதான் நான் உங்க பேருந்தான் என்ன பார்க்க மாட்டீங்களா அம்மா என்ன நல்லா பாருமா அம்மா நான் தெரசாமா என் கூட பேசு பாட்டி நான் கேட்கும் போதெல்லாம் கதை சொல்லுவீங்களா இப்ப கதை சொல்லுங்க பாட்டி உங்களுக்கு பழைய ஞாபகம் வந்துடும் சொல்லுங்க பாட்டி சொல்லுங்க இல்ல எனக்கு கதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது நான் குழந்தைய பார்க்கணும் அம்மா ஏன் நீ இப்போ போய் சொல்ற நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது சுந்தருக்கு நிறைய கதைலாம் சொல்லுவல்ல இப்ப சொல்லுமா அம்மா வாமா அம்மா நான் தான் கதை சொல்ல தெரியாதுன்னு சொல்றேன்ல போங்க நான் குழந்தைய பார்க்கணும் உங்களை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை போங்க நான் குழந்தைய பார்க்கணும் போங்க பாத்தி நீங்களும் சுகம் மாதிரி ஆயிட்டீங்க உங்க பேச்சுக்கா அக்கா பாத்துக்கு நம்மள பிடிக்கல அவங்க இங்கே இருக்கட்டும் வாங்க போலாம் உனக்கு <laughs> 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 க 
குழந்தைய பத்திரமா பாத்துக்கோ உங்க பேர அடிக்க வந்ததும் உங்களுக்கு கோபம் வருது அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுதா விஜய் அத்தைக்கு எல்லாம் தெரியுது சுந்தர நல்லா தெரியுது கண்டிப்பா உங்களையும் தெரியும் நீங்க கூப்பிடுங்க ஞாபகம் வருதான்னு பாப்போம் அம்மா நான் தான் பார்த்து பயப்படுற நம்ம புள்ளமா 